Buenas noches. Hello, hello. Hello. Ay, deme un segundito. Deme solamente un segundito. Ok. Creí que nos habían dejado solos. No, para nada. <risa> no, no, okay. no. Acá estoy yo solo. Deme un, un segundo, termino de ingresar y ya iniciamos. De acuerdo, teacher. Okay, okay. Hello, hello, hello. Can you hear me? ¿Me logran escuchar? Sí, se logra escuchar. Sí, sí le escuchamos. Good evening. Good evening. Ya no le escuchamos, teacher. Wait, 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 wait. Permítanme. Un poco mejor, me logran escuchar. Ahora sí. Sí, ahorita sí. Sí, se escucha. Sí, ahora sí. Ok. Amazing, amazing. Ok, everybody. So, eh, welcome, bienvenidos todos. Gracias por conectarse. Thank you so much for joining. Eh, well, va a ser un, real, un verdadero placer estar con ustedes esta última semana que les queda para terminar el módulo número uno. No sé si logran ver mi camarita, so I'm there, <laughs> pero el, el audio viene de otro lado, así que <laughs> no se preocupen, you know. Um, so, mi nombre es Julia Sarceño, voy a estar con ustedes eh, esta semana que nos queda para poder terminar módulo 1. Los voy a estar guiando, facilitando eh, un poquito la parte de, um, de vocabulary, de práctica, para que podamos terminar... Eh, de forma satisfactoria, right? Lo que nos queda. Eh, lastimosamente la teacher tuvo un par de dificultades, pero esperemos, you know, que las pueda solventar durante esta semana. Eh, guys, well, me gustaría primero escucharlos un poquito antes que ya demos inicio con lo que vamos a realizar el día de ahora. Gracias por ayudarme con sus camaritas. Eh, thank you so much. That's amazing. Um, de esa forma los puedo ver, yo no know, sé que están ahí y no me siento como dejada en visto, right? <laughs> so, um, that's amazing. Guys, me río bastante, así que no piensen que es como una burla o, o algo, simplemente, you know, mi risa es un poco estridente and everything, but I hope you're fine with that. Um, voy a iniciar pasando asistencia, voy a tomar asistencia, al igual que la teacher lo hacía al inicio, Um, al finalizar la clase también, les agradezco que me regalen un present, right? Y también su camarita para que nos quede la confirmación de cámara y la confirmación de audio también que estamos por acá. Um, un segundito, solo me regalan porfa confirmation. Amanda Pérez. Present teacher. Gracias Amanda, welcome. Eh, Calé. 
Calé. Sí, yeah, usted. I think it's Calé. Thank you. I'm sorry. ¿Cómo, cómo le gusta que le llamen? Eh, Calé. Calé. Ok. Thank you. Yeah. Candelaria. Sí, de sí. Los Ángeles. Gracias, Miss. What do you prefer? ¿Cómo Candy. le gusta que le llamen? Cande. Ok. Perfect. Thank you. Carol. Carol Ivet. Present teacher. Gracias, Miss. Thank you so much. Qué nombre bien interesante, ¿no? Es Carol, no la forma cortita. So Carol. All right. Christian. Christian Edenilson. Present teacher. Gracias, Christian. Eh, Daniel Ernesto. Present teacher. Gracias, Daniel. Uh, Delmi Guadalupe. <coughs> Present teacher. Gracias. Thank you for the confirmation. Edwin Joel. Present teacher. Gracias, gracias. Estela Orellana. Estela creo que todavía no ha entrado. Fátima del Carmen. Present teacher. Gracias, Fátima. Thank I'm you sorry. So much. Teacher. Estela. Hola, eh, Miguel. Soy Estela Madre. Got it, got it. Perdone Gracias. que se me desconectó. No se preocupe, no hay problema. I got All right. eh, Flor María. Flor María no está. Iris Aide. Iris tampoco. Veamos, let me check it out. Eh, ok, Iris Marina. Presente, teacher. Gracias, Iris. Thank you so much. Iris, Janet, oh my God, el grupo de las Irish. <laughs> ok, hay varias Iris. Que, ok, qué interesante. Iris Barrera, ¿está por acá? Sí, presente. Creo que vamos a ir por apellido. <laughs> There are sí. four Irish. Ok, great. Julio César. Present, teacher. Gracias, Julio. Thank you so much. Karen Rivera. Present teacher. Gracias, Miss. Thank you so much. Levin Giovanni. Present teacher. Gracias, Levin. Lisa del Carmen. Present teacher. Gracias, Miss. Thank you so much. Marta Godínez. Present teacher. Gracias, Miss. And Renee Avendaño. Renee. No, he's not there yet. Ok. Great, great. Tenemos asistencia casi perfecta. Eh, let me see. Me falta Ileana Calderón. Good evening. Sure. Good evening. Thank you, Miss. Kenny Cuellar. Present teacher. Amazing. Thank you, Kenny. Noé Enrique. Okay, no. All right, all right, there we go. Okay, guys. So, uh, first, no les voy a pedir que se presenten ahorita because eh, sé que lo han estado haciendo, you know, parte de las actividades de la unidad número uno, unidad número dos. Eh, lo único que sí les pido es su super participación, que trabajemos de forma activa eh, durante la clase porque vamos a iniciar un tema nuevo. Salimos un poquito de la parte de preguntas que vieron en la unidad número 3 que hemos estado preguntando, right? Like, what do you do? What does your sister do? Where do you live? Y vamos a un tema bien diferente right now. We are going to be working in a really different topic. Les voy a presentar mi pantallita por acá, you know, para que podamos empezar a trabajar. And uh, guys, well, primero lo primero, first thing first. Um, les voy a pedir que siempre me regalen confirmación verbal, please, ok, um, que activemos el micrófono porque eh, a veces no logramos ver las camaritas, entonces si usted eh, hace como o uh, confirma con el rostro es bien, bien difícil, eh, so regalando siempre confirmación como don, finish, yes, no, para saber, you know, que, que si me escuchan, que vamos siguiendo. Si tienen dudas, eh, porfa, you know, activen el micrófono, ask me. Eh, podemos utilizar también el chat. Si no quieren activar el micrófono o hay mucho ruido, escríbanlo en el chat. Teacher, I have a question y no hay ningún problema, right? 
sientas en toda la libertad de, de interrumpirme cuando sea necesario. I'm good with that. Si voy muy rápido, me avisan, guys. Yo me emociono mucho. I get super excited. A veces comienzo a hablar en inglés súper rápido. Uh, así que dígame, teacher, relax. Okay? <ríe> or teacher, take it easy. Y ya voy a entender que estoy yendo muy rápido. Or, that, you know, si no me llegan a escuchar en algún momento, también me avisan porque a veces tenemos dificultades con la conexión, right? Um, so, let's get started here. Les voy a compartir un poquito eh, esta picture. ¿Todos logran ver mi pantallita? ¿Can you see my screen? Yes. Sí. Yes. Ok, sí. perfect, perfect, yes. perfect. Now, the first thing, lo primero que quiero que me ayuden a hacer es lo siguiente. Tell me, what do you see? ¿Qué logran ver en la foto? What do you see in this picture? Um. Cualquier cosa que vean. Ok, uh, t-shirt. Restroom. Yes. Ball. Uh, A boy. Ajá. Furniture. Furniture. Ok, very good. Yes. What else? What do you see? Todos los detallitos. Every detail. Mm -hmm. <laughs> Floor. Bench. Uh, oh, refrigerator. Okay. Um, picture. Oh, okay, okay. Mm -hmm. Um, ball. Paper. Lights. Lights. Uh huh. Oh, okay. Lights. All right. Yes. Very good. <laughs> okay. Nice. Um. Well, this is como living room. Uh. Do you like this room? ¿Qué piensas sobre este room? Se ve interesante. Does it look interesting? Un poquito, not really. What do you think? So interesting, like your voice. It sounds um. interesting. Like my voice. Oh, okay. Thank you. <laughs> okay. Welcome. Yeah. All right. So, yeah, this is like a living room, right? Es como una sala, puede ser como un lobby o a waiting room. So, el día de ahora vamos a estar practicando esto. Vamos a describir, number one, vamos a describir lugares. Vamos a aprender, no a escribirlos. And guys, eh, me gusta trabajar bastante con el hecho que sean ustedes quienes hablen, quienes participen. So, uh, vamos, a, vamos a ver como las partes generales de cómo describir, un poquito de gramática, pero sobre todo les voy a pedir you know, que practiquemos, practiquemos tanto como sea posible para que al finalizar la clase sea como, I, I got it, ya lo puedo hacer, right? Y, y no solo nos quedemos con la idea de, ah, ya sé cómo se usa, sino lo puedo utilizar. Así que, bear with me, quedémonos eh, hasta el finalizar la clase, you know? And at the end of the class, siempre me gusta tener una actividad de speaking para que todos participen, hablen, nos presionemos con los tiempos y vayamos aprendiendo súper rápido. Así que revistemos primero el vocabulario que tenemos para ahora. Um, los lugares que ven acá, uh, yes, Mr. Giovanni, ¿cómo le gusta que le llamen, by the way? Levin, Levin. Or, both, both are the same. Oh, It doesn't okay. matter. <laughs> Oh, all right, and, uh, all right, great. Uh, I want, I want to ask you about the yes. presentation. Could you send that on on WhatsApp? WhatsApp um, group. Let me ask because I know that this is internal. Sé que es para propósitos uh, internos, pero déjeme consultar si lo puedo hacer con gusto. Si no, siempre it, queda it, grabadito, right? Mm -hmm. It does. It doesn't matter if you want send before or after the class. Yeah, let me ask, let me ask if I can do it. Um, igual, siempre, you know, okay. well, yo soy bien old school. Entonces, a mí siempre me gusta tomar como captura. Si les funciona también, take some pictures, share them in the group. O las clases siempre quedan grabaditas, entonces siempre pueden darse una vueltecita por acá. Déjenme consultar si me es posible compartírselas con gusto. Se las comparto at the end of the class. All right. Uh, ok, guys, let's go here. Vamos a revisar un par de lugares. Vamos a trabajar un poquito primero con pronunciación. Así que, please, repeat after me. El primero que tenemos es Fire Station. Guys, repitamos, porfa, Fire Station. Fire Station. Drugstore. Drugstore. School. 
School. School. One more time. School. 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 Perfect. Very good. Bus stop. Bus stop. Bus stop. Bus stop. Bus stop. Bus stop. Very good. Park. Park. Next one. Airport. Airport. Very good. Sports center. Good. Bakery. 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 Yes. Bank. Bank. Okay. One, one little recommendation. Para esa palabra sirve mucho que nos sonríamos. Cuando normalmente hay muchos eh, sonidos en inglés que no los tenemos en español. So, es eh, muy importante trabajar nuestros músculos here. So, para esta sonríen, guys. Bank. Bang. 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 Sonríe como normal, como sonríe. Bang. Bang. No tampoco lo tiene que exagerar tanto. Okay. Next one. Again, oh, look. Los sonidos que comienzan con S no pronuncio una E. No digo esto. No. Solo como, como unas eh, serpientes, right? Store. Store. Yes. Very good. Taxi stand. Taxi stand. Very good. Diner. Diner. Okay. Esta palabra se, se parece mucho a la cena, right? Cena es dinner con doble N, pero esta es diner con una N solamente. So diner es como, ya lo vamos a ver el significado, no se preocupe. So this is a diner. Uh, next one is gas station. Gas station. Roundabout. Roundabout. Good. ATM. 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 And City Hall. City Hall. City Hall. City Hall. City Hall. Perfect, perfect. Very nice. Now, let's take a look at the meaning of this word. For example, let's go with drugstore. ¿Me pueden decir nombres de algunas drugstore en El Salvador? What are some drugstores here? San Nicolás. San Nicolás, okay. Económica. Económica. Okay. Oh, yes. Okay, by the way, ¿cuál es la más como más accesible? ¿Cuál es la más barata? What is, the which is the, the cheapest? Economic. Oh, uh -huh. Yeah, I've heard of Pharma Value. That's right. I have heard about it. Y también Camila. So I think that they are the cheapest, right? And the most expensive, las más caras, the most expensive? Guadalupe. Oh, in San Nicolás. All right. So they are drugstore. Algunas veces se llaman pharmacy, and that's okay. That's fine. Now let's go with park. Is there a park? Hay algún parque que les guste? Is there a park in El Salvador you like? Centenario Park. Centenario Park, Parque de la Familia. Okay. That is Los Planes, right? Balboa. Balboa. Okay. All right. There we go. Nice. Airport. We have two airports. Tenemos dos. We have two airports. Ilopango Airport and Rodolfo Romero Airport. Yeah, right. So there are two. Hay dos. There are two. Okay. Then we have a sports center. A sports center, no es un gimnasio. It's not a gym. A sports center is more like in this, yeah, where you can go. Y pueden hacer muchos deportes. You can do different sports. Is there one near? Uh, it's like, uh, like, like, uh, like, 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 Hay uno que se llama el polvorín, que está por el zoológico. Uh, ¿Dónde está, Daniel? El polvorín se llama uno que está ahí por el zoológico. Ah, uh, yes, Lado. that's right. Pero no sé si estoy equivocada, pensé que el polvorín solo era de swimming, solo era de natación. No, por, no, porque, ahí iba, ahí, no porque ahí vamos. Sí tienen piscinas que pueden practicar, pero también tienen... Fair. 
de tenis, de badminton, de hockey. Y era, oh. bueno, cuando iba a jugar también llevaba um, básquetbol y fútbol. Qué interesante. Y se puede entrar, sí. es como abierto al público. Sí, lo bueno, más que todo para los atletas que llegan ahí es um, entrada gratis y los familiares, ¿verdad? Pero Ajá. más que todo eso lo llevan los jugadores, los de ah, y el ciclismo también. Ajá. No, súper bien entonces. Very nice. Ok, ok, ok. No, suena súper bien, have, entonces no sabía. Yes. Behind my, my house, there are one uh, sports center. Oh, ok. Nice. Do you do sports? ¿Has a deporte? Do you do uh, sports? Yes, football. Oh, ok. No, but that's nice. That's amazing. Sounds good. So that is a sports center. El siguiente que tenemos es una bakery. Guys, los conocedores, tell us. La te, What is la the tequeña. best bakery? La tecleña, okay. Bam bam. No, bam bam, okay. La ya vamos tequeña. a saber quiénes son los que, los de, que comen pan, you know. Okay, the bakery, la tecleña. Well, hay una que se llama the bakery, right? Bakery, creo. Ah, ya, ya, por no sé si es rica o no, si es buena. That is expensive. That is expensive. Ok, yeah. so Bambán, eh, Bakery, La Tecleña, ¿any other? Un salón de Mel Pangenesis, mamá. Lilia, <laughs> Pangenesis. Pero no sé si Pangenesis Biscuit. tiene su propia bakery. Biscuit. Biscuit. Biscuit uh, ajá. Y hay una ¿Is that a bakery? De, donde yo trabajo que se llama Leche Pan, es muy buena. Ah, ok. Where do you work? ¿Por dónde trabaja? Para saber, you know. <laughs> ¿Para dónde ir a buscar leche y pan? Mm. ¿Quién nos mencionaba el leche y pan? Wait, creo que fue Estela. Yo, sí. ¿En Yo qué trabajo zona es mi? En la Where? Ah, ah, en okay. Antiguo Catalán. So, the bakery está por la zona de la UCA. Ajá. Uh -huh. Ok, is it good? Vale la pena ir, is it good? Para it's ir a good, darse but, ahí la but, vuelta. It's small. Oh, ok. No, but it's, it's okay. It's good, but, but it's small. It is a small. It's well, a, pero si vale la pena. Small look, look. Mm -hmm. Uh -huh. The place, like sí. the, the bakery is Okay, nice. Mm -hmm. So, leche y pan. Okay, okay, great, great. Thank you for the recommendation. All right. The other one we have is a bank, right? So, I think everybody works with a bank, right? <laughs> no hay como mucho donde explicar. The next one we have is a store. Now, check it out. Um, hay diferentes tipos de store. Lo único que hacemos es agregarle el tipo y luego mencionamos la palabra store. For example, quiero decir una zapatería, right? So, how do you say zapatos? Uh, shoes. Exactly. So, a shoe, exactly. Solo le agregamos a store y ya es zapatería. So, shoe, store. I want to say, for example, un lugar shoe donde store. venden cosas de música. So, Sería music, music store, exactly. That becomes in a music store. Uh, for example, donde venden como animalitos, mascotas, right? Uh, and all those things, sería una pet store, exactly. So pet store, music store, shoe store. Y le vamos agregando, you know, store a uh, diferentes tipos de, de ventas. Por ejemplo, donde venden ropa. So that would be a clothes store. Or hay varias formas de llamarle. Pero sí, esa es okay. como la forma más general de ver tiendas. The other one we have is diner. Diner es como un restaurante, pero mucho más pequeño. Más sencillo, más pequeño, más barato, right? So diner es lo que llamamos normalmente como un comedor en El Salvador. Or a pupusería, for example. So that is a diner. Like, se han ido alguna vez como a Metro Galerías, I think it's called. Hay como lugares pequeñitos where you can eat. So that is a diner, right? Let me see. Oh, I'm going to jump here to a roundabout. Okay. ¿Alguna idea que es un roundabout? Redondel. Un redondel, exactly. 
Can you tell me the most famous roundabouts o el que le quede más cerca from your house? I know Mas Toro Bosch, por ejemplo. Más Ferrer roundabout. Mm -hmm. Roundabout, Más Ferrer. Mm -hmm. Roundabout, Cruzeiro. Roundabout, Cruzeiro. Oh, Lucero, yes. Uh -huh, yeah, Lucero. that's right. That's right. So, Constitución, for example, roundabout. So, it's como el circulito, right? Mm -hmm. So, those are the ones. We have roundabout, ATM. This is a very important word. ATM is where you get your money, okay? So, the ATM is like a little box. Es como la cajita que nos da dinero. <laughs> so, we call it cajero automático, right? So the automatic teller machine. Algunas veces en las gasolineras, de hecho, aparece en inglés, no aparece en español. So, um, he visto que en El Salvador dice ATM en el, en el, como en la, en la publicidad de la gasolinera. So, ATM es por eso, porque hay eh, cajero automático. So, that is an automatic teller machine. So, that is an ATM. Okay. And, do, 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 do. and the last one that we have is a city hall, right? So city hall is como una alcaldía. So there is a city hall yeah. in cada uno de los departamentos in our country. So city hall, that is the one. Estamos bien hasta acá? Preguntas? Do you have an equation? Yes. No. <laughs> Talk to me, guys. No. Talk to me. Yes, tell me. Dígame. Tell me, tell me. Eh, no sé si escuché mal, pero dijo que store era como zapatería y yo pensaba que era como tienda. No, la palabra... No, no you're store. right, you're right. La palabra store es una tienda. Lo que sucede es que le vamos agregando qué tipo de tienda, you know, y le agregamos, por ejemplo, shoe y luego store. Tenemos music y le agrego store. Todas esas tienditas pequeñas yo les puedo modificar el nombre solamente agregándole la palabra store. Um, no es como exclusivamente para una tienda donde ah, okay. compramos churritos, ¿verdad? Ajá, o como los, las corner store, como las tienditas. Hay algo que se le llama corner store, que son las tienditas eh, como pequeñas, you know, las de pasaje o communities, eh, son como corner store. Entonces, sí, okay. la palabra store es una tienda, pero podemos modificarla, podemos hacer muchos cambios con eh, el tipo de cosas que se venden. Uh -huh. But yeah, okay. you're right. You're right. Thanks. You're welcome. Muestra de aquí en el país es Camar Store, ¿verdad? Oh, Camar Store, es cierto. Ya le cambiaron el nombre. And we, sabemos que es como de... De zapatos hay team, pero venden más cosas. Entonces, ya, yeah, store es para todas las tiendas. Pero usted le modifica qué tipo. Mm -hmm. That's right, that's right. Very good example. Ok, very good. Now, les voy a mostrar los siguientes lugares y me dicen qué son. So you can tell me what it is. Take a look at, how do you call them? ¿Cuál es el primero? What is this? Museum. 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 Museum, very good. ¿Les gustan los museos? Do you like museums? No, I don't. Oh, no, oh my God. It's very busy. <laughs> okay, okay. So now, eh. you don't like museums? Nobody likes museums? There is one, Museo Do, de Arte. Museum. Sorry, sorry. Yes? Do you like the museum? I, I like, like art. I you like, like it. it. I like it, oh. especialmente cuando hay exhibiciones, because I love photography. So I okay. love uh, the displays, yes. Uh -huh. Okay, then Pero I, si... yeah, yes? tell, tell us, tell us. No, 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 go ahead, go ahead, please. Yeah, okay, if you like, uh, me too. Bye. <laughs> but if you said, I don't like it, I don't like it too. Oh, Bye. how is that? <laughs> How because, so? you are my, because you are my teacher and you have beautiful uh, lights. Oh, well, not necessarily. <laughs> you must get like an opinion there. Okay. So, yeah, in El Salvador, tenemos, for example, um, Zapote, right? If I'm not mistaken. Museo de Arte. Any other museum you can name? 
David J. Guzmán. ¿Han visitado otro? David ¿Have you visited? Mm -hmm. ¿Have you visited another Marte? museum? Marte, right? That is a real Marte one. is not a museum. I think it is. Cerca del Hotel Presidente, right? Or, or Sheraton. Uh, soy muy mala con geografía, pero creo que está por ahí. <laughs> I think it's very close there. Yes, okay. Yeah, right. Okay. The second picture. What is this? It's so. So. Exactly. So, exactly. Uh, so. So. Yeah. So that is a zoo, right? So what animals uh, so, can you see so, here? So. What animals can you see in El Salvador? A tiger. A tiger. Ah. Uh, elephant. Uh, mm. By the way, por cierto, alguien ha ido no, recientemente? Please. Have you recently gone to the, no. to the zoo? ¿Alguien no. fue like este año o el año anterior? No. Nobody? No. No, todavía. ¿Ya? Yeah? I, I went to the zoo when I was young, when I was, uh, when I was. 12 years old. Oh, did you see Manjula, by the way? Or Huguito? Yeah, yeah, of course. I, oh, yeah, yeah, okay. yeah, both. Yeah, I saw them, but ooh, oh my God, that was a long time ago. <laughs> okay, so, <laughs> but now, no sé si está disponible. Also, in, here in El Salvador, we have Fureza. Oh. Um, yes. It's not yeah, public. So in Hayake, from Hayake, I think. Yeah, right, so that is in Hayake. So it is expensive, but uh, have you been to Foresa? Alguien ha ido recientemente? Have you been to Foresa? No. Nobody. No. What What animals can you see? The leon. <laughs> uh, oh, hay leones. Are there lions? Tigre blanco también. Okay, so lions, tigers. Wow. Okay. Yeah, I there don't are, really there, know. There are white tiger. Creo que vi las fotos. They were posting, you know, with tigers. Mm -hmm. All right. What about this one, guys? What is this place? Cinema. Yeah. A cinema. Theater? Exactly. So a cinema mm -hmm. or a theater. Oh, good pronunciation. Yes. So a, a theater or a cinema. Exactly. And the last one, the one that we have here. Ex consuma, Land. you know. So we can co exactly that can be. Tiene varias formas de llamarlo. Le podemos llamar a theme park, right? Puede llamarse fair, o le podemos llamar rides. So wow. las rides como las ruedas, right? Mm -hmm. So any of those ways, that's fine. Theme park, fair, or ride. Okay, very good. Now this is your time to practice. Vamos a revisar un tema, guys, el día de ahora, que es totalmente nuevo. Les voy a presentar mi pizarra here, eh, so we can get familiar. Vamos a describir primero qué hay alrededor de nuestras casas, right? So what can we find? What can we find around? Uh, around your house. Okay. So qué hay alrededor de su casa, right? What can we find around your house? Super easy. Vamos a utilizar dos formas, you know, para describir qué es lo que hay. La primera es, there is, para las cosas que hay, solo un, no o una, right? Y luego utilizamos there are, cuando son más de una, y podemos decir dos, tres, cuatro, etcétera, etcétera. So, one more time. Dos o más. This is two or more. And this is only four. One. All right. So, vamos a revisar rapidito la parte de A en N para que nos recordemos, you know, and we are super ready. Ayúdenme con el A y el N. ¿Se recuerdan cómo lo utilizamos? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Do you remember? Yeah. A is when the sound of the next word is with a consonant. Oh, very nice. I like it. Jerry speaking English. Oh my God. <laughs> I'm, I'm super, you know, excited okay, here. Sure so. Exactly, exactly. We are going to use uh, this one, A or A, 
right? When the next one is a consonant sound, we are going to use N when the next one is a vowel sound. And I like what you said, cuando el sonido, no la palabra, but the sound. For example, quiero decir, um, I don't know, let's say, for example, yellow, yellow building. Digamos que vamos a utilizar la palabra yellow building. All right. ¿Cuál de las dos formas estaría bien? A yellow building or an yellow building? ¿Cuál de las dos? Ah. Ah. A yellow building. Okay. So we go with a yellow building. Exactly. Quiero utilizar la palabra university. So, ¿cuál de las dos? Hay una universidad. A university ah. or an university. ¿Cuál de las dos? An university. An university. An university. Veamos lo siguiente. Tiene que ser sonido, vowel sound, ah. no con qué letra comienza, con qué letra, sino el sonido de la primera es, palabra. Es, ah, Pronuncien. Because, uh -huh. because okay, the so. pronunciation is like a. Yes, Lisa. Lisa, I was listening to you because. <laughs> La perdí, perdón, creo. Perdón, perdón. <ríe> It's ok. Lo estaba es, haciendo súper bien. Es, uh -huh. es A porque el sonido empieza como consonante. You. Perfect. Exactly. So, no lo pronunciamos uni, right? University. But this is university. So, exactly. Vamos a utilizar entonces a university. Pero imagínense que vengo y utilizo la palabra orange como el color, right? Orange um, store, let's say. So, esta es una tienda de color naranja. So, what am I going to use? A or an? ¿Cuál de las dos? Which of them? An. Exactly, an, porque el sonido siguiente es O. So, an, oh. orange. A store, exactly. That's the way it goes. Perfect. So now, para describir lo que hay alrededor de mi casa, voy a utilizar esto. I'm going to use this part. Voy a utilizar there is a or an, dependiendo cuál sea la palabra, pero cuando sea uno. Y si son dos o más, voy a utilizar there are. Siempre con there are, le voy a agregar una S, voy a pluralizar la palabra, you know, para que tenga sentido. For example, alrededor de mi casa, around my house, hay una estación de policía. So there is, voy a utilizar esto mismo, there is a police station. Right? Um, solo es una. Hay una alcaldía. There is a city hall. Right? Um, pero hay dos iglesias también. Como hay dos, ya no puedo utilizar there is. Ahora voy con la de abajo. There are two churches. So, two churches. Y church es una. El plural es con es. There are two churches. So, puedo utilizar el número, puedo decir tres, cuatro, cinco, y está bien. That's super, super good. So, ¿qué más hay alrededor de, la, de su casa? What can we find around your house? Is there a zoo? Yes. It, uh, Miss Portillo? Creo que escuché a Miss Portillo there. <laughs> Yeah, iglesia. Oh, okay. Iglesia. So, esto de acá, church. Acá ya le agregué la es para plural, pero es church. Si es una, entonces esta palabra vamos a utilizarla con there is. En mi caso, porque hay varias iglesias. So, there are, oh, well, there is a church. Hay una iglesia. Oh, also, cerca de mi casa hay dos canchas de fútbol. There are two soccer fields. Yeah. And there we go, right? Mm -hmm. Le vamos agregando S o ES cuando utilicemos there are. Eh, les voy a dar tres minutitos. I'll give you three minutes para que lo puedan escribir primero. You can write it down. Revisemos there is and there are. 
Si tienen dudas, please, activen el micrófono y me dicen cuál es la duda para que la podamos ir trabajando, right? So, yo, dígame. Yo, una pregunta. Este, este, esto que estamos viendo ahorita es solo para describir lugares que están alrededor de nuestra casa. Bueno, según el ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. Y si yo quiero decir que alrededor de mi casa hay muchos árboles, ¿puedo utilizar esta palabra? Sí, por supuesto. Ahorita por el ejercicio es como alrededor de los lugares, ¿verdad? Pero sí, de hecho ya lo vamos a hacer. Okay, <ríe> puedo describir okay. todo lo que hay. Por ejemplo, hay un árbol de mango. Claro que podemos utilizar esto. There is a mango tree. Uh, o hay varios carros. There are some cars. Sí se puede. You can do it. There is significa okay. hay. No importa si es lugar, una cosa, un objeto. Podemos describir la casa, you know, que hay en su casa, que hay en su room. No sirve para todo eso. Yes, no worries. Okay. Ya lo vamos a utilizar. Okay. It's okay. fine. Gracias, teacher. You're welcome. Buscar. Mire, chupando el alcohol. Hi, Daniel. I'm reading your sentence. <laughs> It is really funny. Um, I mean, yeah. <ríe> sí se puede poner eso. No es como una descripción fiel, pero yeah. <ríe> okay. Do you need some help? Necesita ayuda describiéndola. O oh, what are you good? Daniel. Sí, 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 sí. <ríe> Sure. <laughs> okay, let me, le voy a escribir. So, dice que hay muchas. Um, so, vamos a cambiar la, el número por a lot. There are a lot of, um, okay, gossip girls. No sé la edad, podemos decir gossip girls, right? Or gossip ladies. <laughs> okay, that's so funny. <laughs> 
uh, yeah, we can do like, there are a lot of gossip girls or gossip ladies, something like that. Uh -huh. <laughs> One more minute. Yes, Christian. Este, para decir mucho es correcto usar much o, o many. Um, okay, that's esa es una pregunta super interesante. Very good y gracias por haberla hecho. Uh, vamos a trabajar ahorita con tres palabras. Eh, no vamos a incluir por el momento much and many. Si son poquitos Vamos a utilizar a few. Si son varios, vamos a utilizar some. Y si son muchos, al igual que el ejemplo de Daniel, vamos a utilizar a lot of. Vamos a manejar esos tres ahorita. Um, much, many, por el momento no los vamos a utilizar porque um, le, vamos a verlo después. Vamos a verlo después y tiene un significado un poquito negativo. Entonces, por el momento, guys, si hablamos de número, de, eh, para no decir two, three, four, para no contarlos, podemos utilizar a few. Por ejemplo, acá en vez de decir dos, right, voy a decir there are, y le agrego la palabra a few. A few churches. Y digo unas pocas, right? O de igual manera, yo puedo decir there are some, ya no necesito decir el número. There are some churches. Hay varias, hay algunas. Y si son muchas, muchas, utilizamos there are a lot of churches. So hay muchas. There are a lot of. Vamos a manejar esas tres por el momento. Gracias. ¿Cómo se dice? Teacher, ¿Cómo se escribe? ¿Puede enviarlas al chat, por favor? Eh, el chemis. Portillo. Las formas. A la hora. Ahí las otras que de pronuncio. Oh, sure. Eh, las de mi pantalla. Ahorita se las comparto. No, no, no. Se refiere a, a varias. Ajá. Uh -huh. eh, Delmi creo que tiene una pregunta. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se escribe y qué significa gossip? No sé si no escuché bien, pero dijo como gossip girl, algo así. Oh, sí, de hecho es la, la oración que escribí en la parte de arriba, no, antes de mis godines. Um, la, lo que sucede es que Daniel me preguntaba si se podía decir como vecinas, mmm, digamos, entrometidas. <ríe> um, so hay una serie, right, que es Gossip Girls. ¿Qué es eso? You know, alguien que le gusta mucho compartir información no personal. So, la oración es, there are a lot of gossip girls. Se la, se la escribo nuevamente. I'm going to write it here. Ahorita se la comparto. Gossip. Gossip Gracias. es eso, como ah, okay. alguien que le gusta el chisme, you know. Okay. So, that's gossip. Mm -hmm. Ahorita Thanks. le comparto, Delmi, your sentence. Rastro. Solo una, Marta, solo para confirmar, rastro se refiere a un, a un lugar como donde, uh, como un destazadero, you know, donde matan animales, o rastro, Correcto. you mean, un lugar donde, okay. No, como un destazadero. Ok, got it, got it. Ok. Ahorita se la comparto. I'm sorry, I'm having mute. Dígame, dígame. Este, pa, eh, radio, aquí por la casa hay un, una, una radio, una estación de radio. ¿Cómo puedo poner estación like de radio? A, like a radio station? Sería una station. Mm, una station radio. Mm -hmm. A radio. Se, se, se escribe igual, ¿verdad? Solo que se pronuncia radio. So, radio station. Marta, la palabra que estamos buscando sería slaughterhouse. There is a slaughterhouse. Ok, teacher. Slaughterhouse. La palabra se oye bien fea, but, <laughs> pero sí se llama la facility. Ok. 
Estamos listos. Is everybody ready? Necesitan más tiempo. One minute, two minutes. Are you, are you ready? Are you good? Podemos empezar a practicar. Can we start practicing? Regálenme confirmation, guys. Si necesitan más tiempo, igual, you know, no hay problema. Pero solo uh, let me know. Me dicen para saber que necesitan un par de segunditos más. For me, it's okay. Okay, thank you, Lizeth. Gracias por la confirmación. Anybody else? Mm -hmm. yeah. Good, fine, ready. <laughs> okay, guys, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer una práctica de fluidez, all right? Les comento a qué se refiere esta práctica de fluidez. Normalmente, cuando estamos aprendiendo, nos acostumbramos mucho a leerlo, right? Así que vamos a hacer esto en tres etapas. La primera es la siguiente. Vamos a leerlo, but no a memorizarlo. You know, vamos a leerlo en voz alta. So, para que los compañeros me escuchen. Ok, so, comienzo, puedo iniciar como... Near my house, cerca de mi casa, right? So near my house. Y luego comienzo a escribirlo. There is a police station, there is a city hall, there is a church, or there are a lot of churches, there are two soccer fields. Y cuando yo termino, cuando yo termino de, de explicar qué es lo que hay, yo puedo utilizar la expresión that, lo voy a escribir contractado, que es that's it. That's it. Significa, eso es todo. Ya terminé, ¿ok? Para eso deber y para que los demás sepan que ya estuvo. Porque si no, a veces nos quedamos esperando. Ay, ¿qué más, right? So, that's it significa ya eso es todo. So, repitamos esto. Near my house. Near. Near. Near my house. Near my house. Near my house. Exactly. Y vamos con la finalización. That's it. That's it. That's it. That's, that's it. That's it. That's it. Ahora vamos, unamos that's los dos sentidos. That's it. That's it. That's it. That's it. Okay, that's it. So that's it. That's it es como ya estuvo, right? I finished. All right. Vamos a intentar describirlo. Primero, lo vamos a leer. Read it, okay? Y tómense el tiempo. Vamos al menos a llegar a 30 segundos. Intenten llegar a 30 segundos. Si llegan a 20, si llegan a 15, está bien. Super good. Agréguenle más. Aquí okay, hasta que lleguemos a 30 segundos. La segunda vez que lo digan, ya no lo lean. Véanlo, échenle un ojito rapidito. Intenten decirlo, right, sin irlo leyendo. Solamente intenten recordarse que hay alrededor de su casa, right. And vamos a hacer esto en grupos. O sea, cuando regresemos, ya lo vamos a decir sin ver el cuaderno. Okay? Eso va a ser como nuestro challenge right now. Intentar decirlo sin ver a su cuaderno. Deme un segundo. Solo cambio de administrador. Ser administrador. Ok. Ok, guys, estamos listos. Are we ready? Creo que sí, right? I think we are ready. Vamos a ir a los grupos. Ya han trabajado en grupos antes, right? Yes. Perfect. Ok. Vamos a yes. unirnos en grupo. Uh, escuchamos a los compañeros carefully porque vamos a practicar eh, listening comprehension. Intenten entender todo lo que les va contando sin traducirlo. Si hay palabras nuevas, por supuesto, pregúntenle. Um, I'm sorry, how do you spell that? What does it mean? What is the meaning? Porque vamos creando vocabulario nuevo. And again, práctica número uno, tomes el tiempo, 30 segundos, right? Y léanlo. Segunda práctica, tomes el tiempo nuevamente, pero ya sin leerlo. Solo denle una ojeadita rapidito, intenten hacerlo sin leerlo. Chicos, vámonos, eso va a ser su challenge del día de ahora. Tenemos cinco minutitos. We have five minutes. Vámonos. Let's go, let's go. Me confirman si todos logran ver la invitación, please.
Estela, Kenny, René, Miss Portillo, logran ver la invitación.
Hello, Miss. Hi, Kadeem. Hi, Miss Ariana. Hi, teacher. I'm sorry, I can't uh, uh, go to the salas. It's okay, it's okay. That. To the room. <laughs> sí, es un breakout room. Yeah, yeah. No, it's okay. That's totally fine. Sí, leí por ahí que tenía dificultades con el con el internet, right? So, por eso me vine un poquito antes para poder practicar con usted, para poder escucharla, right? And we can get ready. So, oh, no puse okay. el fondo. Wait. <laughs> okay, son 30 segundos. It's actually 30 seconds. Los que vamos a uh, intentar decir, right? Um, para describir el lugar que está cerca de nuestras casas. So, si ya está lista, let me listen to you. Okay, uh, near to my house, uh, there is a police station. Okay. There is a gas station. There okay. are a lot of factories. Oh. There are five churches. There wow. are two drug stores. There are two banks. That's it. Oh, okay, so which bank? ¿Qué tipo de banco? Which bank is there? Um, one is a Cuscatlán Bank. Okay. And Banco de Fomento Agropecuario. Oh, okay, okay. Great, great. I like it. That sounds good. Okay. So. Wait. <laughs> okay, creo que nos falta un poquitín. No tomé el tiempo. ¿Tomó el tiempo, Miss? Did you take the time? No. I, no, verdad. We didn't take, take it. Ajá, uh -huh, I didn't mm -hmm. take it either. Okay. Para que, I mean, para que podamos irlo practicando en and take the time. Okay, la, la idea era okay. la primera vez lo podemos leer, pero yo vi uh -huh. que no lo leyó, así que estamos good. <laughs> I think we're good. Solamente permítame tomar el tiempo. Just let me take the time para saber si we can make it o le necesitamos agregar un poquito más. Ok. 30 seconds. Vaya, voy a poner acá el, el cronómetro so we can get there. Ok, lista. Are you ready? Ok. Thank Perfect, you. let's do it. Uh, near to my house. Near to my house. Uh, there is a police station. Mm -hmm. uh, there is a um, gas station. Okay. There are uh, five churches. Okay. Uh, there are a lot of factories, different factories. Okay. Um, there are two drug stores. There are I don't remember. <laughs> no, you're good. Wow, that's amazing. Two banks. Two banks. Uh, two banks. Yeah, that's banks. right. Yeah, no, amazing. Banks. I like it. I like it. No la vi leyendo, you know, super fluida. So I think it's amazing. Y pues, sí, llegamos a los 30 y más. <laughs> so we made it. Okay, great, great, great. That was good. That was good. Bueno, permítame un segundo, ahorita regresan los compañeros. They will be back here in just a bit. In just okay. a second here, I guess. But that was good. That was really good. Did you study English before? No, es la primera vez, right? This is not the first time. No. Uh -huh. I, I studied English in 20, 2010. 2010. <laughs> 2010. Like... 11 years ago. Can I say that? Or 2010. Yes. Oh, 2010. either way. Ambos están bien. Right Both now. are good. Both are good. Oh, okay. okay. No, but yes, you remember uh, a lot of things. At ITCA. Okay. Uh, a little bit. But mm -hmm. when I uh, start to study with, with you, uh, mm -hmm. I don't 
I didn't remember anything. But uh -huh. when I continued to study and practice in the in the platform. Yeah, you remember I, it. I remember it. Oh, yeah. Yes. That, that's very common, you know. Uh, Normalmente son seis meses. Después de seis meses, a uno se le olvida. <laughs> eh, so, porque uno no lo okay. practica. Yeah, and, and sometimes sí. uno dice, lo leo, pero no lo entiendo. O lo leo, pero no lo puedo hablar. Oh, significa que hemos desarrollado habilidades diferentes. And that is the, the point, right? Mm -hmm. So, but that, that was good. Guys, I'm super excited. I'm really impressed. I was listening to most of the groups. You did an amazing job. Muy buena pronunciación. Escuché muy buena fluidez. So great. Así que let's do it. Let's do it. I asked you before. Primero lo iban a leer. Segundo, solo iban a darle como una ojeadita rapidito para saber que iban en el buen camino, right? <laughs> Now, uh, vamos a intentar decirlo sin leerlo y sin verlo, guys. Um, no les pedí que lo memorizaran porque esto no es de memorizar. Ustedes conocen su área, saben dónde viven. Lo único que es de recordarse es el vocabulario. Por ejemplo, cómo decir iglesia, right? Cómo decir una um, farmacia and things like those. Pero yo sé que lo pueden hacer. I know you can definitely do it. Uh, necesito tres voluntarios. I just need three volunteers que nos quieran contar qué es lo que hay cerca de sus casas. Eh, vamos a tomarles el tiempo, claro, para que tengan la misma oportunidad. Eh, hay, yo siempre digo, si no hay voluntarios, pues víctimas. Y mucho mejor, you know. <laughs> Because we never know, nunca sabe. Entonces, guys, like seamos voluntarios. Be volunteers. <laughs> I, like I can get that. both. Yeah, perfect. Iliana, I got you. You can be the first. Amazing. En Iliana, usted decide quién es la siguiente voluntaria. You know, <laughs> uh, big no, thing, my theater. <laughs> no, perfect, oh. perfect. So, Ileana, can you help me with the time? Who wants to, uh, who can wow. help me with the time? I can. Okay, I can. thank you. Thank you, Levin. Perfect, perfect. Son 30 segunditos. It's 30 seconds. <laughs> Don't watch your notebook. Intente decirlo lo más normal, you know, como si nos está contando sin verlo. Si, si hay una palabra que no se recuerda, it's okay, no se preocupe. Just continue, oh, okay. right? Uh -huh. oh, no, 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 so no worry. Thing, Ileana. Ajá. Later. Later, later. Especialmente los de cámara apagada. You know, hi guys, I'm looking, I'm watching you. All right. Um, I listen to Okay, Ileana, cuando esté lista, whenever you're ready. Okay, ready. Near my house, there is a bakery, there is a shore, there is a show store, there is a supermarket. There is a farmer. Um, near my house, there are a few cars. There are a lot of trees. There are a few parks. There are a lot of schools. And there are a station Puma. That is. Wow, that was beautiful. How, how much time was that? I can see that. Oh, 28, two seconds Whoa. away. Yeah. But you did it perfectly. That was good. Whoa. That was really good. You know what? I like it. Puso la bar acá bien alto. I like it. Me gustó mucho que incluyó algunas expresiones como a few, a lot, you know. That's amazing. Porque incluye mucho más vocabulario. So very good job. Guys, démosle emojis. No tenemos aplausos, you know, because it's hard. Pero sí le podemos dar emojis. You can show your, your love with emojis. Yeah, that was good. That was really good. Okay. okay, Ileana, your time has come. Ahora sí, seleccione the next victim. Okay. Fue la primera. <laughs> Ya se me pasan los nervios. Sí, of course, oh, I know. Oh, uh, uh, correct. Iris Janet Barrera. Uy, Miss Barrera, <laughs> where are you? Where are you? Okay, este, near my house. Oh, eh, wait, solo que, que me le tomen el tiempo. Please, eh, yeah, le vi yeah, el tiempo. Oh, perfect, thank you, sorry. Okay, okay. okay. Bye. Uh, near my house, uh, the third is um, 
three um, mamon, a third, um, ya se me olvidó todo, teacher. Uh, it's, it's okay, it's okay. <laughs> Take your time, that's fine. That's fine. <laughs> That's, that's fine, podemos iniciar okay. otra vez. Voy, okay. voy a dar no un worries, vistazo, no un vistazo, un vistazo, un vistazo. Vale, le repito. Sí. Ajá, okay, look okay. at it really quick. Ajá. It's okay, we can start okay. over. Ajá. It's fine. Eh, there, there is um, three eh, mamón. There is, eh, there are two, three eh, mango. Eh, there, there are eh, roset. Uh, there is a corner store that eats. Okay. That was, wow, yeah, that was super close. Yeah. Thank you. That was a really nice description. <laughs> Very good. Very thank good. You, thank you. That was good. That was good. Lo único que podemos cambiar there o agregar quizás sería el orden, you know. Uh, como en, el, en los árboles, right? Sí. Decimos de qué es el árbol, pero lo demás súper bien. Por okay. ejemplo, a mango tree, a coconut tree, o oh, coconut mm -hmm. palm. <laughs> so primero mm -hmm. es como la descripción, pero lo demás súper, súper bien, Miss Barrera. Perfect. That was sí. good. Miss sí. Barrera tiene el poder de elegir. <laughs> <laughs> Who is the next victim and the last victim? Um, Estela Mabel. Ooh, Miss. <laughs> okay. This is Orellana. <laughs> there we go. 30 seconds. Okay. Are you the me please living with the time? Yeah, yeah. Now? Yes. Go ahead. Okay. Uh, near my house, uh, there is a uh, gas station. Uh, there is um, drug store. Uh, there are a lot of factories, different class of factories. A lot of uh, there are um, a lot of churches. Uh, there are um, I don't remember two banks. Banks, I'm sorry, two banks. Um, there is a police station. Mm, I don't remember more. <laughs> oh, that's great. That was really good. What was the time, Levine? 42 seconds. Wow, <laughs> that was nice, beautiful. Thank you guys, I'm super impressed, you know. That was a very good description. Uh, no los vi dependiendo del cuaderno, eh, y eso es importante. That's amazing porque nos hace más independientes, right? Y listos para salir a, a la calle ya a practicar, you know? <laughs> so you can describe it, okay. Perfect. Now, guys, let's continue with the things we have. Les voy a mostrar acá mi pantallita one more time so we can continue. Acá tenemos un mapa. Here we have a little map que lo vamos a estar utilizando durante las próximas sesiones. Recordarles que este material es del manual de InSupport. Si todavía no lo han descargado, les recomiendo que lo descarguemos porque a veces la pantalla es como bien pequeñita. Y si ustedes lo tienen, eh, lo pueden ampliar, you know, es mucho más fácil. Dígame, Amanda. Sí, este, el compañero René me comenta que tiene problemas con la señal, entonces no, por eso es que no está conectado. Oh, ok. Sí, de hecho, de repente me desapareció. Gracias, Amanda. Thank you so much okay. for that. Thank you. You're welcome. All right. All right, there we go. So here, tenemos algunos lugares que ustedes ya me comentaron, right? Eh, quizás el único nuevo sería mall, right? We have a mall here, como un shopping mall. Um, ya lo vamos a describir. Voy a ir a second. Les presento la siguiente. Tenemos un ejercicio súper pequeñito here con there is and there are. So I need your help. Ayúdenme cuál sería la forma más adecuada en estos ejercicios. Vamos a hacerlo juntos, right? We will do this together. Oralmente, denme la respuesta, right? Give me your answer so we can get it there. Number one, ¿qué podemos utilizar con la primera? What can we use in number one? There is. There is. There is. 
Eight. There is, right? I, there is. Perfect. Number two. What can we there use is. in number there two? Is. There is. There is a calendar. Perfect. Number three. What about there number are. three? There are. There are. There are. There are. There are two posters in my room. Good. Number four. Delmi, ayúdeme con number there four, is. please. There is. There is. Very good. There is a banana in this basket. Yes. Number five. What can we use in number five? There are. There are. There are. There are, right? So there are six chairs. All right. Number, no, 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 sorry. Yeah, number six. What about lots of books? There are. There are. There are. Okay, there are. great. Number seven. Karen, please, what do you have in number seven? Very good. That is a mirror. Number eight. Let me see. Let me see. Marta. There are. There are. There are, there are 12 cushions on this sofa. Un cushion, guys, esta palabrita es como una almohada, como un cojín, una almohada pequeñita, right? Mm -hmm. Es un cojín. So, cushions, cushions on the sofa. Number nine, what can we use in number nine? There is or there are? There is. There is. There is. There is. It's there a is. wardrobe. Mm -hmm. Alguien me ayuda con wardrobe? Wardrobe. Otra no. palabra? Another word? ¿Han visto la palabra wardrobe no. before? Wardrobe. Perdón, Daniel, lo escucho un poquito lejos, dígame. No, like, uh, la mente que a veces pensando lo duro, pero no me da caso. No, solo, okay. no, <risa> no es que me escuché su voz, pues no, creo que estaba pensando en voz alta, ven. Uh -huh. <risa> ok, ok. Bueno, well, well, si alguna vez vieron um, esta película de la, la bruja y el ropero <risa> de Narnia, ok, decía wardrobe. Un wardrobe eh, es la palabra, pero en América o en Latinoamérica le llamamos closet. Entonces pueden un ver armario. wardrobe, pueden, exactly, un armario. So wardrobe closet es lo mismo. That is the same. Okay, oh. there is a big wardrobe. And number 10. Oh, interesante. Tenemos children. There is. They are. There are. Oh, eso está bien, eso está bien tricky. They are. Because Sean is singular. Very good, exactly. They are children. Entonces veamos esta parte super quick. Hay palabras que no llevan s, pero son plurales. For example, mm -hmm. child mm -hmm. is uno. Si quiero decir, oh, tengo un bebé, tengo un niño, tengo una niña, I have a child. Pero si tienen dos o más, yo no le agrego s. No digo, I have two child. Mm -hmm. No se puede. Yeah. El plural es children. Oh, wow. Children, exactly. Children. Now. Tengo, for example, person. Quiero decir, hay una persona. There is a person. person. Pero si hay varios, no es como muy común decir. Ajá, uh -huh, there is, there are two persons, right? People. People. Exactly. So I can say there are two people. Yeah. Tengo esta palabra también, woman. Woman es una. Pretty woman, right? Woman. ¿Cómo digo? Mujer. Woman. Woman. Women. Cambia un exactly. Cambia un poquito la pronunciación, pero solo cambia una letra. Woman es una. Varias son women. Woman and women. Women. Exactly. Women. So women. cambia. It changes. Puedo decir, there is one woman. There is a woman. Pero si quiero decir, hay mujeres. No, puedo decir there woman. Are. There are women. Exactly. There are women. Ok. Tenemos más. For example, man. Pero man es uno. Right? Y como digo, los hombres son malos. <laughs> Just kidding. Como digo, como digo, hombres. Y los hombres así como, picha oh, barbaridad, qué discriminación. Okay, so men. Como digo, hombres. Cambio un poquito. Check it out. Men, exactly. Man, men. All right? There we go. Uh -huh. Tenemos esta palabra, tooth. Right? Diente. 
Pero ¿cómo digo dientes? No le agrego F. Voy a cambiar la palabra y se convierte en teeth. Exacto, teeth. Ya vamos a pronunciarlo, no se preocupen. Tenemos foot de un pie, right? Foot. Como la medida también es foot. Pero si son ambos, exactly, ambos pies, we call them feet. So, esas palabras no llevan S, pero si yo voy a utilizarlas, son consideradas plurales, right? So, there is a child, there are children. There is a person, there are people. There is a woman, there are women. Y así sucesivamente. Ahora vamos a pr practicar pronunciación. Repitan conmigo, por favor. Child children. Person, people. Person, people. Okay. Woman, women. Woman, women. Cambia la palabra. Very good. Man, men. Man, man, man. Perfect. One more. Uh, con esta vamos a exagerar un poquito este sonido porque no lo usamos en español. Esta es una Z. Pero la Z, para hacer el sonido, vamos a sacar la lengua un poco más de lo normal. So, eso es tooth. 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 Okay, tooth and teeth. All right, there we go. Foot and feet. Foot and feet. Foot and feet. Foot and feet. Very good. And that's it. So, son parte de los plurales que tenemos. Preguntitas. Do you have any question? Any doubt? Algo que se me escapó? Or anything, guys? Dudas, dudas? Teacher, el significado de tooth y teeth. Yes. No lo escuché. Of course. Tooth. Es un diente. Como, ah, ay, me duele ah, el diente. Ajá, one, my tooth. Uh -huh. Pero si son los dientes, right, todos. So, my teeth. Oh, Mis dientes duelen. Uh -huh. My teeth hurt. Uh -huh. Or, my tooth hurts. Uh -huh. Uh -huh. So, Gracias. Tooth, you are welcome. Okay, perfect. Si no tenemos más dudas, let's continue. Oh, my God, guys, el tiempo va volando. Okay. <laughs> let's take a look at the following. Here we have, name the places. Ayúdenme con los lugares que logran ver. Okay, the first one. ¿Cuál es el primero? What is the first? Bus stop. Bus stop. Bus stop. Bus stop. Very good. Bus station. Bus station. Bus station or bus stop. Bus, bus station, station es más grande, como una terminal, right? Bus stop es solo la parada, súper rápido. Mm -hmm. Bus stop. The second. Bus stop. Bus stop, probably. What is the second? Mm -hmm. Police station. Police station. What is no, this one? No, it could be a church. church. Yes, oh. could be a church or university. Or university, yeah, probably. Church, university, uh, can museum. Can be a museum. museum. Mm -hmm. museum. Probably. Yeah, definitely, probably. What about this one? Grocery store? Grocery store. Mm, there is one. Si se fijan, él lleva como un sobrecito. He has like an envelope, like a letter. Correo, pero I don't remember the name. Ajá, correo. How do you say correo? I don't remember. Okay, es una oficina. Um, okay, okay, okay. Hello. Uh, Daniel? No. I'll invent. I'm yeah, sorry. okay, yeah, yeah, you got it, but now in English. <laughs> okay, posta. Okay, al revés. Posta. Posta. Okay, ahora le quitamos el al. That's a post office, post office. exactly. Ah, that's a post okay. office, yeah. That's ah, the post one, post office. There is one in Metro Centro, right? There is one post office in Metro Centro. In Centro de Gobierno. Any other place? ¿A dónde más hay post office? Do you know? 
Plaza Merlot. Había uno, pero no sé si todavía hay. I don't know. Sé que hay uno en, cerca de la tienda Morena. I think it's called. Sí, en Santa Tecla. Uh -huh. Oh, yeah, en Santa Tecla, en Merlot. I don't know. Ok, ok. What about this one? What is this? No. Okay, yeah, that says theater. Theater. Wait, wait, cometí un error. Yeah, that's a theater. Without edge. Yes, 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 yes. It's a theater. That is the one. Thank you. Se me fue una letrita ahí. You're right. Okay. What about the one that is below? Well, we have theater and we also cinema. have movie theater or mm -hmm. cinema. Theater. Exactly. Mm -hmm. Le podemos llamar movie theater or like a cinema, right? Mm -hmm. <laughs> what about this one? <laughs> Alguien me dijo por ahí anteriormente. Okay. Supermarket. Supermarket, right? Mm -hmm. Yeah, that's right. Bank. A bank. Okay. Mm -hmm. I various possibilities, right? So probably museum, a bank. All right. What about this one? Hospital. 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 Exactly. This is the hospital. We have this one like uh, like the mine. Like a store. The mine store. <laughs> Mm. Yeah, well, ellos tienen un nombre más específico. Mall? No recuerdo otro lugar, guys. Help me. <laughs> ¿Cuál es otro que se parece a Simán? Sears. Es mamada. Oh, Sears. Mm -hmm. Sears. Simán. Había otro. There was another mm -hmm. one. Es En Metro Sur. Oh, Daniel. Es mamada. Prisma, yeah, Prisma mm -hmm. Moda, I, creo que son familia, I think they are family. Sí, so, se les llama department store, las department store ofrecen varias oh, cosas no. o varios departamentos, right? So department store. Let me check. All right, y el último que tenemos, ¿dónde vamos a leer libros? How do you call that? Library. 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 Very good, a library, exactly. So library, leemos el libro there. Mm -hmm. That's a library, perfect, okay. Very good, very good. Okay, guys, now it's our time. Take a look here. What can you see in Metro Centro? ¿Cuáles son algunos lugares que se recuerdan? What can you tell me? Bank. Mr. Donna. Drawstore. ¿Qué tantas? How many? A few, some, a lot. How many? A lot. A lot of, a lot of store. A no. lot of stores. Okay, a lot of stores. A lot of store. How many? Como cuantas? How many? Remember, tenemos, tenemos a few. Tenemos a few para decir pocas, right? Para no decir do, uno, dos, tres. No los voy a poner a contar tampoco. <laughs> Mm. Tenemos son para decir algunas y tenemos al oro para decir muchas, all right? For example, banks. ¿Cuántos bancos? How many banks? A few, some, or a lot of? A few. A few banks? A lot of. A lot of banks. Of banks. No, some. Yeah, some right? Banks. Casi todos. Some banks. Okay. Uh -huh. What about restaurants? How many restaurants? A lot of a lot of, a lot of, a lot of restaurants. Uh, in shoe store, how many shoe stores? Some shoe store. Some. 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 some, a lot, some. All right. What about a pet store? Todavía hay pet a store. A few. A few. A few. Or one. Or two. One. I, I, don't, I don't remember see the, 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 the wine. Wow. There is wine. Tengo ratitos de no ir, you know, so I'm not sure. I don't know. But very good, very nice. Okay, we do have some time. Tenemos, guys, la última speaking activity of the day. Take a look at this one. Um, it says here. 
Choose a place and describe it. Vamos a escoger cualquier lugar, no necessarily de un centro comercial, pero puede ser any place you like. Don, uy, perdón, error de dedo here. Uh, it is don't say. That was my mistake. Okay, so don't say the name of the place. And use that is or there are to make sentences, okay? Piensen primero en un lugar. Think about a place, un lugar que realmente les guste. It can be in El Salvador, un lugar que hayan visitado. Puede ser una tienda, un parque, a church, a museum. Um, ¿Qué más? Oh, any place, all right? Sin decir el nombre, vamos a describirlo. Den mucha descripción para que podamos encontrar y adivinar el lugar. Vamos a adivinarlo, right? Now, hay varias formas de describirlo. La primera puede ser utilizando it is y luego there is y there are. Veamos la diferencia de ellos. It is es cuando yo digo el lugar es o el lugar está. Right? Denme un segundo. Lo voy a um, mutear por un segundo solamente. Ay, no puedo. Wait. Teacher, I can help you. We can have. Per, perdón, me mutié sola. <ríe> I am mute. Ok. Ya, yeah, podemos utilizar iris para escribir es o está. Por ejemplo, el lugar es cálido, the place is warm, the place is cold, or the place is hot. Right? Puedo decir está en San Salvador, iris y en San Salvador. Or iris y en Chalate, right? ¿Y a dónde está? Puedo decir si es un pueblo, it is a town, si es una ciudad, it is a city, es una, como una comunidad, it is a neighborhood, es un lugar turístico, it is a touristic place, touristy place. So, escojamos como cuál es la descripción más adecuada for that place. Or, it is a mall, it is a park, y el there is y el there are lo utilizo para hay. Hay esto, hay lo otro. Solo recordemos, there is siempre va acompañado de a or an. Y el there are, debo de hacerlo plural. Te voy a agregar siempre la s. All right? So, escojan el lugar, select the place, and I want you to describe it. Ok? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo here y ustedes me adivinen cuál es el lugar. Iris en Sonsonate. It is a quiet and beautiful place. Nope. <laughs> it is not a beach. Um, it is, um, but it is not a beach. Oh, it is, it is not a beach. It is a town. What is it? No, okay, okay. Oh, okay. It is the last native town from the peoples. Where are you? Are? In, In, no. Nope. Uh, there the, is the cell phone. Mm, cerca, hot. <laughs> there is a waterfall. There is a mm -hmm. huge. Is there a question? Why you? Yes. No. There no. is a beautiful. Mm -hmm. Oh no no no. There is no one. There are two. There are two beautiful waterfalls. Is there a question? Yes, Daniel. ¿Qué significa waterfall? Waterfall, la caída de la agua, cascada, una cascada. cascada. Uh -huh. so, there are two beautiful waterfalls. Uh, there are, there are, there are, oh wait, there are people wearing 
No, we sell No, the people clothes. People. At the People clothes. No. People. Speak. ¿Cuál es el lugar? No. <laughs> no, Adler. Ya no le puedo dar más, guys. No. <laughs> no. Pero están bien cerca. You're really close. Pancimalco no va. No, no. Este es Osolate. Es. Eso suena que no conozco. Está bien cerca de donde dijeron. You're really close. A Pañeca. No. No. Where? Nahuizalco. It's close. It's close to Nahuizalco, close to Izalco, close to Nahuilingo, somebody said, close to Sonsacate. Los but Naranjos. No, no. Um, there are two beautiful waterfalls. The place is famous because the waterfalls son enormous. They are really, really high. <inaudible> Ayuda, I, I, I uh -huh. <laughs> And here there are two. People speak Nahuatl. Creo que me le falta una T, I'm not sure. No, do you give up? Se dan por vencidos, do you give up? No. Okay. I, I think it's on Sonate. Or San Julián? No, it's not on the way to San Julián, no. San Julián está en Sonsonate. Sí. Sí, oh, wait. wait, ¿está en Sonsonate o en Aguachapán? Ya me entró la duda. <ríe> I'm not sure. Es okay. Sonsonate. 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 O en eh, Aguachapán. I'm not sure. Ya me entró la duda. Ok. But the place is called Santo Domingo de Guzmán. Creo que sí está en Sonsonate. <ríe> okay. Yeah, right. That's Sonsonate. Okay. No, in Sonsonate, I think. No, guys, but I truly recommend you that place. Uh, es el, el último lugar donde las personas hablan náhuatl. So people do speak náhuatl. Andan vestidos, you know. San Antonio del Monte. Pero creo que no es en esa ruta. Creo que es... Um, no, esa es creo que la ruta de las flores. I think it's on the way to the flower route. Ok, so pretty much es lo que vamos a hacer. Vamos a escoger un lugar, right? Describalo tanto lugar, como dijo? pueden. Santo Domingo, Santo Domingo de Guzmán. Pero Santo Domingo, es de San Fumate, Santo Domingo. Gracias. A ten querés. A ten querés, all right. Si no, ya vamos a investigar. <laughs> I'm back with you. Sí, okay. sí, se entra por... Este, San Antonio del Monte, centra para Santo Domingo uh, de Guzmán. Ya, yeah, ya, yeah, you're right, you're right. Es después de todos esos pueblitos. Uh -huh. yeah. Pero es súper bonito. Las cascadas, guys, extremadamente recomendadas. They are super beautiful. They are really beautiful. All right. So, escojan un lugar. Tenemos cinco minutitos. You got five minutes. Podemos iniciar con Iris, a dónde está, right? Cómo es el lugar. Y luego, ¿qué hay? de Iris o there are, right? O cualquier otra descripción que podamos agregar. Eh, les pido primero que la escriban, you know, para que sea un poco más fácil. Luego lo podemos repetir. Y luego ya adivinamos. So, cinco minutitos. You got five minutes.
One more minute. Are we ready, guys? Necesitan más tiempo? Do you need more time? Están listos? Estela, Ileana, Marta, Julio. Are we ready? Necesitan un minutito, two minutes. Yes, two minutes. I do it, but it's not extensive. It's oh, short. short. Okay, yeah. no worries. I'll give you one more minute. Si le quieren agregar algo más, that's okay. No worries. Well, thank you. We need to hear. Okay. 
Let's go. Best weather. Best weather. Hello. Can you hear me, guys? Me lo eran escuchar. Creo que me estoy quebrando. Oh, okay, perfect. Thank you. Sí, me, me estoy quebrando. Guys, si me logran, me escuchan quebrada o la voz se me corta, me avisan, porfa. Let me know. Okay, creo que Daniel eh, es nuestro primer voluntario. So thank you so much, Daniel, for that. That's perfect. Cuent Describanos el lugar. Tell us the place. And guys, si lo conocen, tell us the name para que también lo sepamos, you know. Daniel, let's start with you. Vale, este, solo vale que la que soy una víctima, pero bueno. <risa> pero es, es para su propio bien, you know? es, es víctima, exacto, pero exacto. es positivo, es para su progreso, no es para algo malo. <risa> Yo solo tenía la pregunta Dios? que era víctima. Vale, este, no sé si lo voy a pronunciar bien, pero... Y... Ah, no se preocupe, dígalo y luego lo revisamos, no problem. It is in Salatenango. It is a cool, it is a touristy, it is a between two countries. That's it. Some pool? There is some, there is some pool? No. Some pool river? You no. said that it is in Calatenango. El Pital, Pitalango. they said. Is it El Pital? Demasiado fácil. <laughs> oh, she got it! <laughs> So oh, yeah, that same. was in Pital. Okay. Okay. No, but it's in Chalate, he said. Okay, okay. Yeah, very wow, that was fast. Qué rápido. <laughs> okay, it's, guys, it's next it's person. Um, ¿Quién está listo? Who is ready? Si, te, si tienen un oh, you got the same. Oh my god. Yeah. Si tienen un lugar más difícil, or that you consider es un poco más difícil, let's do it. Let's go for it. Iris, yes, Miss Portillo, of course, go for it. Um, it's in San Salvador. Okay. It is a beautiful month. It is a nice weather. Okay. Um, a lot of very soft tree in the very special um it's a green uh, walls creo que se dice like las paredes um, green walls eh es eh green and great wall wall algo así caminata Oh, what? okay. What? Yes, a, a great walk. Um, uh, you said it is in San Salvador. But it's, yeah. the, she, she said it's it, more. It's, uh, yeah, that's why I'm, I'm still thinking. So uh, it is, is that a shopping mall? No. It, it is a beautiful mount. Like a mountain, oh, como una montaña, like a mountain. Los planes. Yeah. Oh, uh, no. somebody said los planes. No. Tell me, go. Perdón, oh, uh, perdón, la Oh. <laughs> it's a, it's a great uh, uh, walk. A great walk in San Salvador. Uh, La puerta del diablo. Yeah. <laughs> oh, wow. Okay. <laughs> okay. Okay. 
Well, dicen que está bonita, right? So fue cambiada. No he ido, but probably it's worth it. Okay, but yeah. Now, but, but, but now you can pay money exactly. after that you don't pay money. Oh, you have to pay. I, I think because uh, the news, I saw that. Oh, okay. Probably because me too lo tiene, right? Yeah. The view. Yeah, the view is beautiful. All right. Perfect. Wow. That was nice. That was difficult. <laughs> that was difficult to guess. Thank you for that. Anybody else? Chicos, nos queda para alguien más. We got time for one more person. Who is the last? Oh, I got two. Yes, L L Lewin, Levin. I'm still thinking, how do you pronounce your name? Mr. Martinez, let's do it. <laughs> <laughs> okay. okay. Um, that is a park. And next okay. to the park, there are a lot of uh, bus stops. Uh, in the, uh, inside that, there are a lot of bench. There are... Uh, a uh, little theater. Okay. There are a uh, match field. Okay. Uh, there is no. There is a match field. There are, there is a parking lot. Um. There is there are some bridge. And there are a uh, <laughs> museum child. Oh my God. <laughs> Oh, I know, I know the place. That is in San Salvador, right? Yeah, of course. Okay. Okay. <laughs> <That's right. laughs> you just missed the hospital. <laughs> yeah, that was good. You got it, you got it. Guys, that was amazing. That was really, really good. Thanks a lot for your participation today. Los demás no crean que ya quedaron exentos. <laughs> Tomorrow we will continue with that, pero mañana vamos a revisar preposiciones, las que estaban por ahí como a la par, you know, abajo, cerca, etc. Así que mañana, como no fueron voluntarios, les toca el doble. <ríe> Lo que ya tienen ahora agregándole las preposiciones. Super good job. I'm super excited. I'm super happy. Gracias por su participación. That was great. Siento que se nos fue el tiempo volando, you know? Eh, solo me ayudan con su camarita un momento. Les voy a tomar asistencia. Y tenemos también sesión one on one. Solo el, el recordatorio, guys, que necesitamos terminar. Let me see. Necesitamos terminar lo más pronto que sea posible la plataforma, right? Si la pueden terminar este fin de semana, yo les pediría que lo hagamos sábado o domingo. Así el lunes se quedan tranquilos y por si tienen algún inconveniente, pues ya no, no les afecta, right? Regálenme confirmación, porfa. Amanda. Present, teacher. Gracias, Calé. Calé. Present, teacher. Gracias, Cande. ¿Qué se me hizo, Cande? Carol. Present. Thank you, Christian. A Christian, casi no lo escuché, Christian. <laughs> Daniel. Present, teacher. Gracias, Delmi. Present, teacher. Thank you, Edwin. Oye. Edwin, Edwin. Este era de... Edwin no está. Sí. Estela. Present, teacher. Gracias. Eh, Fátima. Flor de María. Creo que Flor no la vi durante toda la sesión. Eh, Iris Funes. No. Iris, no, I got it. Iris Portillo. Present, teacher. Gracias, Miss. Eh, Iris Barrera. Julio Ramírez. Present, teacher. Gracias, Karen Rivera. Present, teacher. Gracias, Levine. I'm here. 
Thank you. Lizette del Carmen. Presente. Gracias, Marta. Gracias, Ileana. Present teacher. Thank you. Kenny. No, en Noé. Creo que no vi a Noé there. All right. Ok, guys, amazing. Gracias a todos por acompañarnos el día de ahora. Yeah, I see him there. And uh, nos vemos el día de mañana. I'll be seeing you tomorrow. Eh, solamente eh, tenemos one on one con Karen. So, Karen, si me puede regalar un par de minutitos, se lo agradecería. Los demás estamos this, miss, and see you tomorrow. Que decidan un placer con sí, 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 Nos vemos tomorrow. Bye-bye. Good night. Bye. See you. See you. Deme un segundito, Karen. Just give me one second. Kenny. Ahí está. <ríe> ¿Qué tal, Miss? ¿Cómo está? Good evening. Hello, hello. ¿Cómo le está yendo? Um, bien, aquí aprendiendo. Ok, perfect. Well, primero un placer conocerla, you know. <laughs> That's yeah. just fine. Um, well, nuestra sesión one on one, le comento, por lo general es para revisar algún tema que no esté muy claro, puede ser de todo el módulo, algo que usted no esté como convencida, lo podemos revisar, o si quiere solamente lo aprovechamos, si no hay ninguna pregunta, ninguna duda, o algo con la plataforma, aprovechamos también a práctica. Así que, mm -hmm. tell me. No. no había tenido one on one, ¿verdad? Con la teacher. Es primera vez. ¿Hola? Es primera vez, le digo. Ah, bueno. Vale. Sí, nuestra one on one por lo general es como la oportunidad de de acercarnos un poco, ¿verdad? De tener esta eh, interacción ya más personalizada, porque a veces entre 20 da penita preguntar, o uno se queda con dudas, o sí. uy, ¿qué van a decir los demás? <ríe> Entonces, esto no sirve para ello, para sacar cualquier duda. ¿Hay algo de los temas anteriores que, que no está muy claro, que necesite revisar algo con do, con das, con el verbo to be, con preguntas, con el tema de ahora? Es que en realidad... Eh... Ahí voy, pero mmm, bueno, me pongo a ver videos en YouTube porque sí me cuesta un poco, me cuesta un poco. ¿Qué le está como... costando más? ¿Qué siente que se le dificulta? ¿La pronunciación? ¿La gramática? La bastante. <risa> ok. Pero, uh, bueno, ahí me pongo a buscar en internet porque sí me, me cuesta un poco cabal saber. Eh, por lo menos hoy que dijo, que dijo it is, que tiene que decir a o am. Uh -huh. Perdón, perdón. La parte de iris and there is. Ajá, 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 ese, ese, perdón. Que por aquí, por aquí anoté, pero ya se me perdió. Que dijo que oh, it tiene que de ponerle a o am, ¿verdad? Mm, sí, si gusta le presento mi pantallita. Sí mm -hmm. y no. <ríe> le comento por qué. Le mete al UI. Lo que sucede es que con el con el island lo utilizo siempre antes de lo que nosotros le llamamos un nombre. Es decir, de, antes de cualquier cosa, de cualquier eh, objeto puede ser. Por ejemplo, yo lo puedo utilizar perfectamente después de iris. Pero no es que es obligatorio que utilice el a o el an, a menos que esté describiendo un objeto. Por ejemplo, eh, déjeme ver acá. Ok, yo le muestro, eh, le muestro por ejemplo el mouse, right? Y le digo, oh, este es un mouse. En ese caso sería iris a mouse, porque es un objeto. Pero no es que obligatoriamente va a utilizar iris. <ríe> por ejemplo, en la descripción que veíamos, yo puedo ir, decir, It is in San Salvador, for example. Y está bien, that's good. No necesito ponerle el A, a menos que usted quiera decir es un o es una. Mm. Hay, algunas, hay algunos casos donde el A o el AN es obligatorio. Por ejemplo, cuando usted va a hablar de occupations, cuando habla de ocupaciones, es obligatorio que le diga A o AN. 
Yo le puedo decir, I am a teacher, I am a teacher. Porque debo de, debo de utilizar el a o el an. Acá sí es obligatorio. Uh -huh. uh, si usted me dice su ocupación, ¿cómo me la diría? I am a assistente, assistant account. Ah, tenemos accountant. Ah, este. Asistente contable, ¿verdad? Sí. Accountant, assistant. Entonces ah. cambiamos un poquito el orden y la pregunta es, ¿cuál de los dos yo voy a utilizar? A o an? En a teacher, pero... En la de arriba utilicé A porque este es un sonido de consonante. Y en la de abajo, ¿cuál cree que es más adecuado utilizar? A o an? Ah, exacto. Ahí está. Oh, esto de acá. Ah, oh, uh -huh. vaya, revis revisémoslo, no hay problema, it's fine. Igual, si tiene cualquier duda, you know anything, pregúntele mis. Nunca se quede con las dudas. Aunque la pregunte 10 veces, it's okay. No, no vamos a decirle, ay, Karen, no pregunte. <ríe> de ninguna manera, ok. La idea es que no se quede con esa duda. Veamos entonces un par de ocupaciones para que las vayamos practicando. For example, tenemos pilot, tenemos maintenance, tenemos maintenance, tenemos janitor. Dígame más ocupaciones, por favor. Doctor, accountant. Uy, me faltó. Accountant. Uh -huh. so secretary, secretary. Ok. Engineer. Um, actor, waiter, student, uy, student, um, architect. Okay. Pero, es, o sea, eso es lo que me cuesta, lo que, lo que se, lo que, porque hoy lo dijo, de que no exactamente va a ir a o am, porque si uh -huh. es una consonante o, o es una, eso, eso es lo que, lo que estaba diciendo sí. que me cuesta. Correcto, vamos a practicarlo ahorita porque acá le podemos agregar muchas más palabras. So, por ejemplo, con pilot, ¿qué utilizaría? A o an. Am. Ok, recordemos lo siguiente. A lo uso antes de sonidos de consonante. No, no se preocupe mucho consonante. No se preocupe mucho eh, en esta parte del sonido, porque en realidad hay como dos nada más sonidos que son, que son diferentes, ¿verdad? So, el A lo ocupo antes de sonidos de consonante y el N lo ocupo antes de sonidos de vocal. Es decir, A, E, I, O, and U. Solo eso, right Ok, ahora. Tenemos pilot. Pilot. Pilot sería A. Ajá, sería A. Ok. Maintenance. Maintenance. Ok. Janitor. Janitor. Igual A. Ajá, very good. Doctor. También sería A. Ok. Accountant. Sería A. Ajá, muy bien. Very good. Secretary. Ahí sería A. Ok, secretary. Engineer. Ahí sí sería A. Um. Yes, there we go. And that's an engineer. Actor. Igual sería A. Uh. A uh, actor. Or an actor. Um. Uh, that's an actor. Waiter. A. Uh. A waiter. Student. Sería A. Uh. Exactly. Architect. Ah. Very. Uh, uh, architect like this. Perdón. La, la última de acá, como architect, a uh, architect, or an architect. Ah, perdón, an, an. <laughs> okay, there we go. It's okay, it's okay. So, muy bien, super, super bien. De hecho, no es como muy diferente el sonido a la consonante. Solamente hay dos sonidos que pueden ser un poquito diferentes. Eh, uno de ellos es este, el sonido de la S que usted lo hizo súper bien. Lo que pasa es que a veces le agregamos la E, como E, student. <risa> Pero usted la supo identificar súper bien. So, A, student. Y el otro sonido. Hola. 
Exacto, eso es lo que no había entendido. Uh -huh. Pero no, solamente era esa parte, you know? Y la otra palabra es con universidad. El sonido de la U, university. a veces, sí, correcto. A veces, por ejemplo, yo digo university. university, por ejemplo, yo soy estudiante universitaria. University student. ¿Qué le pondría a esta? A Oran. Porque okay. university, o sea, le, le colocaría a. Ah. Exacto. No, súper bien, súper bien. De hecho, esa es eh, como la última de las pocas excepciones que tiene esta regla. El sonido de la U no es university, sino uni. Entonces se considera una consonante. Exacto. Por eso es que la regla dice consonant sound. Porque para, para evitar la confusión, ¿verdad? Cómo se escribe, entonces. Exacto, exacto. Es el consonant sound, es el sonido de consonante. Pero solamente de recordarse cuáles suenan como A, E, O, U. Uh -huh. And that would be it. All right. Eh, ¿Estamos bien hasta acá? Are we good? Sí, sí. sí claro. Le, sí. Voy a, le voy a compartir un par de ejercicios ahorita que terminemos eh, en WhatsApp para que usted, you know, en su tiempo libre los pueda completar y ya quedemos un poco más claros con esto. Gracias por su tiempo, Karen. Sí. Un placerazo conocerla y nos vemos sí, mañana. Bien. I'll see you tomorrow. Bien, que descanse, bien. Miss. Me imagino que ya va, you know. <laughs> De una sola vez a descansar. Bye, bye. Bye.